Bonjour et bienvenue à tous sur Think First, Talk Later, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Lacquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion Le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser d'abord et à parler ensuite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La dernière fois, nous avons abordé l'une des affirmations les plus provocantes et bouleversantes de Friedrich Nietzsche. Dieu est mort. C'est une déclaration qui a non seulement remis en question la structure de nos croyances, mais qui a aussi ouvert la porte à un tout nouvel ensemble de questions. Alors, qu'arrive-t-il après cette mort symbolique de Dieu Dans quel genre de monde nous trouvons-nous Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on, on va ensemble plonger plus profondément dans la suite de cette idée. Car pour Nietzsche, la mort de Dieu n'était que le début d'une exploration plus vaste de la condition humaine. C'est une invitation à regarder en nous-mêmes, à comprendre le sens de notre existence dans un monde sans repère divin. On va s'aventurer dans ce que Nietzsche considérait comme les conséquences de la mort de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour notre morale, pour notre identité ou encore pour notre futur Et peut-être la question la plus intrigante, intrigante en quelque sorte, pardon, comment vivre pleinement, passionnément, sans les certitudes d'avant Nietzsche écrivait dans le prologue de Zarathustra « On doit encore avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Alors explorons ensemble ce chaos intérieur et cherchons cette étoile dansante. C'est un voyage qui promet d'être éclairant, peut-être même libérateur. Restez avec moi jusqu'à la fin et plongeons-nous dans les profondeurs de la philosophie Nietzscheenne. Le cri de Nietzsche que Dieu est mort n'était pas seulement une déclaration théologique, mais plutôt un diagnostic sur l'état de la culture occidentale. Avec la mort de Dieu, la fondation sur laquelle reposaient nos valeurs morales traditionnelles s'est effondrée, entraînant ce que Nietzsche a appelé une crise des valeurs. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement Avec quoi cherchons-nous la vérité Avec notre esprit Ou notre cœur J'avais décidé de prouver qu'on pouvait juger honnêtement un noir dans le sud, que nous étions tous égaux aux yeux de la loi. Mais ce n'est pas vrai, parce que les yeux de la loi sont humains. Ce sont les vôtres et les miens, et ce n'est qu'en voyant qu'au fond nous sommes égaux, que nous rendrons vraiment la justice, alors qu'elle n'est pour l'instant que le reflet de tous nos préjugés. Alors en attendant, nous avons le devoir divin de chercher en nous, la vérité, ni par le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugé, mais avec le cœur, notre meilleur arbitre. Après ce magnifique extrait du film « Le droit de tuer », on voit bien à l'intérieur que cet avocat vient nous dire qu'il faut arrêter d'écouter les lois qui sont basées sur des préjugés, mais de créer ses propres valeurs, ses propres lois et ses propres règles. Et ça, ben, pour Nietzsche, ça s'appelle l'origine de la crise. C'est des valeurs qui remontent à des temps bien avant la proclamation de la mort de Dieu, lorsque Nietzsche affirme que Dieu est mort. Cette crise, elle est profondément enracinée dans l'évolution même de la morale occidentale et dans les dynamiques de, de, du pouvoir qui ont façonné ces morales. Alors, pour cela, on peut retrouver dans l'ouvrage « La généalogie de la morale » un lien, une distinction, une dualité entre la moralité des maîtres et la morale des esclaves. Initialement, ces termes désignaient des classes sociales bien distinctes, mais on va aller chercher un petit peu plus en profondeur pour comprendre ce que signifie exactement la morale d'esclave et la morale des maîtres, la moralité des maîtres. 
Donc, la morale d'esclave, elle est née en réaction à la domination des maîtres. Les esclaves n'ayant pas accès à l'expression directe de la puissance ont développé une moralité basée sur des valeurs comme l'humilité, la compassion et le dévouement. Ce qui est bien pour les esclaves, je dis bien esclaves entre guillemets, hein, et ce qui est utile, protecteur et altruiste, tandis que le mal est ce qui est dommageable, cruel, égoïste. Et ça, ce sont des fondements qui sont basés sur cette idéologie et ces valeurs qui proviennent de la chrétienté, du christianisme, où on nous dit justement qu'une personne qui est faible est en fait forte. C'est parce qu'elle est faible qu'elle est forte. Et c'est parce qu'elle est faible et qu'elle vient montrer au maître, donc au fort, qu'elle est faible, qu'elle trouve de la force. En fait, il y a une sorte de renversement, on en parlera juste après, mais il y a une forme de renversement, parce que les maîtres, la moralité de maître, alors on passe de morale d'esclave à morale de maître. La morale de maître, quant à elle, elle est caractérisée par l'affirmation, c'est l'auto-célébration, c'est l'expression de sa puissance et de la puissance en général. Les maîtres, on va dire qu'ils valorisent les traits comme le courage, l'honneur, la noblesse, alors que ces valeurs, elles étaient enracinées elles sont enracinées dans leurs expériences directes du monde. Elles ne se réfèrent pas à des principes extérieurs. C'est-à-dire que le bien pour eux, il est associé à ce qui est noble, à ce qui est puissant, à ce qui est affirmatif, tandis que le mal était associé à ce qui est bas, faible et abject. Donc on voit que l'esclave, la morale d'esclave, c'est une morale qui est basée sur une forme de, de chose qui a été dictée par la société. C'est-à-dire que par exemple... La Bible a dicté des valeurs morales, par exemple, tuer ses mâles, par exemple, euh, euh, ne pas être euh, euh, proche des gens, proche du monde, ne pas aider son prochain, c'est mal. On voit bien, par exemple, les sept péchés capitaux. Eh bien, ça, ce sont des morales qui sont basées sur quelque chose. Et si on suit ces morales-là et qu'on n'est pas capable de créer sa propre morale, nous sommes des esclaves. Nous sommes esclaves d'une morale qui n'est pas la nôtre. Okay et ça, c'est la morale des, 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 des faibles, en quelque sorte, pour Nietzsche. Parce que si moi, en pointant du doigt le fort, et je dis au fort qu'il est fort, et je le critique d'être un fort, le, port, le fort passe pour euh, un faible. Je vais vous donner un exemple qui est simple. En France, on a l'habitude de critiquer, par exemple, les personnes qui ont beaucoup d'argent. Sous prétexte que les personnes qui ont beaucoup d'argent sont des personnes qui sont peut-être égoïstes, à qui on associe énormément de valeurs qui sont négatives. Donc on va pointer du doigt ceux qui ont réussi pour que les esclaves se fassent passer pour des forts et pour que les forts se fassent passer pour des faibles. En tout cas, on fasse passer le fort pour un faible. Et c'est comme ça, la morale d'esclave, qu'elle fonctionne. C'est en pointant du doigt l'autre de ce qu'il est et de lui reprocher d'être ce qu'il est que justement, je lui donne ce rôle de mauvais, de négatif, parce qu'il est fort. C'est parce qu'on est fort, et c'est parce qu'on s'exprime que, par exemple, une personne a de l'argent, c'est parce qu'elle a de l'argent qu'elle est faible, qu'elle est mauvaise, en quelque sorte. C'est une mauvaise personne parce qu'elle a ça, d'accord Et moi, en faisant ça, je me réconforte dans ma moralité d'esclave. C'est-à-dire que je vais plutôt pointer du doigt l'autre en lui disant ce qu'il est et en le dénigrant par rapport à ce qu'il est, en faisant passer sa force comme quelque chose de mauvais, plutôt que de justement rentrer dans une morale de maître, une morale de maître qui va être plutôt celle qui est sur la création de ses propres valeurs, sur la destruction des valeurs qui ont toujours été enracinées euh, dans ce monde. Et en disant oui, en affirmant ce oui à la, à la vie, j'exprime ma volonté de puissance, j'exprime ce que je suis, je suis en affirmation face à la vie, d'accord et, 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 et le mal, du coup, est associé à l'inverse, face à ce qui est bas, ce qui est faible, ce qui est abject. Par exemple, un... un, un, un une personne aujourd'hui qui n'est pas vulnérable face au monde, une personne qui n'est pas en capacité d'exposer sa vulnérabilité, va être une personne considérée comme faible. Dans une société comme la nôtre, et avec ce qui se passe aujourd'hui, cette euh, évolution de l'individualisme, on est vraiment dans cette idée qu'il faut qu'un homme exprime euh, sa vulnérabilité, il faut que nous exprimions notre vulnérabilité, parce que si on n'est pas capable de le faire, eh ben, on est faible. Alors qu'à la base, ben, la vulnérabilité peut être perçue comme quelque chose de très personnel, et c'est pas parce que je n'exprime pas ma vulnérabilité que je suis forcément quelqu'un de faible, ou quelqu'un qui a des traumatismes, ou ce que vous voulez. 
Non, c'est aussi quelqu'un qui peut être fort parce qu'il garde les choses pour lui, sans forcément en être emprunt, et qui justement ne va pas pointer une faiblesse pour la faire passer comme une force. Ok Et donc ça, chez Nietzsche, en tout cas, c'est quelque chose qu'il critique fortement, c'est-à-dire qu'une personne, s'il si devait être dans la société actuelle, il dirait « Non, mais si vous montrez votre faiblesse, c'est totalement une, une, une morale d'esclave, c'est-à-dire que moi, j'exprime ma faiblesse pour me faire passer comme fort, et je pointe le fort de ne pas le faire pour le faire passer comme mauvais. » Et en fait, c'est exactement ça la moralité d'esclave, la morale d'esclave, alors que le maître, lui, va exprimer sa propre chose sans forcément pointer du doigt ce qui est mauvais, ce qui est faible ou ce qui est abject ou peu importe, mais qui va lui exprimer sa, sa, sa pleine puissance. Et sa pleine puissance, ce n'est pas montrer sa vulnérabilité. D'accord C'est justement aller, parce que euh, c'est les valeurs qui, qui, qui sont ancrées dans la chrétienté qui nous dit que, Justement, le faible doit être aidé, on doit aider le faible, parce que ben justement l'effort ont rendu le faible faible, et ainsi de suite. Donc vous voyez la dualité qui se cache entre la morale de maître et la morale d'esclave. Mais avec le temps, Nietzsche soutient qu'il y a un renversement des valeurs, où justement la moralité des esclaves est devenue dominante, et principalement grâce à l'émergence et à l'influence du christianisme. Ben oui, le christianisme, il valorise la souffrance, la piété et l'humilité, et ça, et ça a transformé les valeurs d'esclaves en normes morales universelles. Aujourd'hui, par exemple, il est mieux, il est préférable de... Euh, on va valoriser la souffrance à une personne qui ne souffre pas. Une personne qui ne souffre pas ben, n'est pas digne de, alors qu'une personne qui a souffert est digne de. D'accord C'est des valeurs qui, qui, des valeurs d'esclaves qui sont devenues des morales universelles. Il y a justement un verset de la Bible qui illustre l'idée de la faiblesse transformée en force et 2 Corinthiens 12.9-10, c'est dans ce verset, dans cette lettre en fait, l'apôtre Paul partage une expérience personnelle concernant une écharde dans sa chair, une sorte de souffrance ou de faiblesse qu'il a dû endurer. Et Dieu lui répond « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi, de grand cœur, je me, glorifie, je me glorifierai bien plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour le Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et bien dans ce passage, Paul il exprime que même dans sa faiblesse, la puissance de Dieu peut être manifeste. La faiblesse humaine, lorsqu'elle est offerte à Dieu, peut devenir un canal pour sa puissance divine. Cette perspective est alignée à d'autres enseignements bibliques où les valeurs qui peuvent être sembler, qui peuvent en fait sembler contraires aux normes sociétales de force sont en fait élevées et valorisées. Et ça, Nietzsche, bah, il le condamne énormément. Ça, Nietzsche, il le critique. Parce que non, c'est pas parce que je souffre que je suis fort, parce que j'ai donné ma souffrance à Dieu. Pas du tout. C'est parce que justement, je suis en capacité de souffrir et de créer ma propre force que là, pour le coup, c'est différent. Je passe dans une morale de maître et je ne donne pas ma force à quelque chose pour la faire passer pour quelque chose. Je ne donne pas ma faiblesse à Dieu en la faisant de ce fait passer pour une force. Ok Et ça, Nietzsche le critique ouvertement. Donc, la proclamation nietzschéenne que Dieu est mort signifie que les fondations sur lesquelles reposer ses valeurs d'esclaves donc à savoir la foi chrétienne, la croyance en un ordre cosmique divin, elle a été ébranlée par les progrès de la science, de la philosophie et de la critique religieuse. Sans cette fondation, les valeurs morales traditionnelles se retrouvent sans ancrage, d'où la crise et l'origine de la crise des valeurs. C'est ça, cette crise des valeurs. C'est ce qui est en train de se passer. D'accord Cependant, il y a un danger. Et la conséquence la plus grave de cette crise des valeurs, c'est le nihilisme, la croyance que rien n'a de valeur ou de sens. Alors, en perdant foi dans les valeurs traditionnelles sans rien pour les remplacer, l'homme occidental il est confronté à un danger d'un vide moral et existentiel. Voilà, c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Et vous allez voir, il y a différents types de nihilisme. Mais Nietzsche, il ne s'arrête pas là parce que face à cette crise des valeurs, il appelle à la création de nouvelles valeurs qui seraient elles-mêmes enracinées non pas par un divin, mais par la vie et par nous elles-mêmes. C'est un appel en fait à repenser ce qui est considéré comme bien et comme mal, comme juste et injuste, plutôt que de suivre aveuglément des normes morales qui ont été héritées. Euh, Nietzsche d'ailleurs, il nous invite à, à, à affirmer notre volonté de puissance, c'est-à-dire à embrasser pleinement la vie avec toutes ses complexités 
et toutes ces contradictions. Mais alors, s'il y a un danger, et que ce danger c'est le nihilisme, c'est de tomber dans la perte de sens complète, qu'est-ce que c'est que le nihilisme Pourquoi faire une folie pareille Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des, des miracles qu'il a créés, Qu'est-ce que je pourrais lui dire Que c'était mon travail Tu parles d'un travail. Vous pouvez dire au Tout-Puissant que c'était un acte de charité. Je sens que vous en souffrez. Et je sens moi votre douleur. Mais il faut que vous arrêtiez. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi à nous sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais... Des, des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps, pas trop. Vous comprenez Ce magnifique film qui est La Ligne Verte avec Tom Hanks. Juste incroyable ce passage où on entend John Coffey qui est en train de dire que où on est, où on va, on ne sait pas. On est perdu. Il y a une forme de, de perte derrière tout ça. Et on a déjà souvent entendu le fait que ben, si Dieu est mort, alors tout est permis. On a déjà peut-être été confronté à cette phase. Et elle traduit l'absence de sens que beaucoup associent au nihilisme. Mais avant de plonger dans les profondeurs abyssales de cette philosophie, commençons par poser les bases. Qu'est-ce que signifie le nihilisme Alors, il y a une définition que vous pouvez trouver dans le dictionnaire, mais celle de Nietzsche est bien différente. Le nihilisme à son cœur, c'est la croyance que la vie n'a pas de sens, de but ou de valeur intrinsèque. C'est un regard sur le monde qui ne voit ni but, ni ordre, ni sens en son centre. Nietzsche lui-même a identifié le nihilisme comme le mouvement historique le plus perturbant, une force des organisatrices, qui démantèle les fondements mêmes de la vie. Il affirme dans « Ainsi par les Zarathustra, le plus grand événement récent » que Dieu est mort, que la croyance en Dieu chrétien a cessé d'être crédible, commence à projeter son ombre sur l'Europe. Cette déclaration de Nietzsche, ce n'était pas une célébration, mais c'est plutôt un constat, une prise de conscience des implications de ce vide créé par la disparition de Dieu et de l'ordre moral qui accompagnait la croyance religieuse. Dans ce cadre, on entre dans une ère où les valeurs traditionnelles sont remises en question et où le sens peut sembler insaisissable. Le nihilisme, c'est un terme que on brandit souvent comme une pancarte obscurcante, obscurcissante, pardon, j'ai du mal à articuler. Obscurcissante, pour signifier l'absence de sens ou l'abandon des valeurs. Mais Nietzsche, dans sa vision perçante, n'a pas simplement posé le diagnostic de nihilisme. Il l'a aussi fragmenté, il l'a analysé, il l'a décomposé. Alors pour ça, il y a une distinction qui se fait entre le nihilisme passif et le nihilisme actif. Le nihilisme passif, c'est la première étape de la descente. Le nihilisme passif, ça représente une réaction qui va être initiale à la prise de conscience que les valeurs traditionnelles sont effondrées. C'est le sentiment d'abandon, de désespoir face à un monde qui semble avoir perdu tout sens ou structure. Imaginez quelqu'un qui, après avoir vécu toute sa vie en suivant un chemin clairement tracé, découvre soudain que ce chemin mène dans le vide. Mais c'est pas tout, parce que pour Nietzsche, le nihilisme passif y va au-delà de cette simple prise de conscience. Il s'agit d'une réaction de rejet, de renoncement à la volonté de vivre. Face à l'absence de sens, certains peuvent choisir de se retirer, de renoncer à la vie, de ne plus vouloir rien désirer. Et c'est ici que le danger 
réside. Ensuite, le nihilisme actif, c'est la destruction nécessaire. Comment passons-nous de ce désespoir à une affirmation de la vie C'est là que le nihilisme actif entre en jeu. Si le nihilisme passif est une réaction de désespoir, le nihilisme actif est une force de destruction. Mais attention, ce n'est pas une destruction aveugle ou nihiliste pour le plaisir de détruire. C'est une destruction dans le but de créer, de libérer de l'espace pour de nouvelles valeurs de nouvelles façons de vivre et de voir le monde. Nietzsche écrit dans la volonté de puissance « Le nihilisme actif, de points, il est le signe d'une force accrue de la volonté. Par cette force, nous démantèlerons activement les anciennes structures, non par dépit, mais pour préparer le terrain à une nouvelle construction. Okay » Donc on a d'une partie le nihilisme passif, qui est celui de « je perds toutes les valeurs » Toutes les valeurs se détruisent et je rejette ça. C'est un, un renoncement à la volonté de vivre. Et là, qu'est-ce qui se passe Ben Justement, je vais euh, créer une morale dans le nihilisme passif. Je vais créer une morale qui va être euh, cette morale plus ou moins d'esclave, en quelque sorte. Une réaction de rejet, de renoncement à la volonté. C'est justement cette absence de sens qui vient créer cette réaction de rejet. D'accord Ça, c'est le nihilisme passif. Sachant que Nietzsche critique activement la morale, les morales qui ont été imposées par la société, et que là, on va revenir se positionner sur des morales. Le nihilisme actif, quant à lui, c'est vraiment « j'ai perdu le sens, mais je ne rentre pas dans le désespoir, je rentre dans une force de destruction. Je vais détruire, remettre en question pour justement recréer du but dans ma vie pour libérer de l'espace pour de nouvelles valeurs et une nouvelle façon de voir le monde. Nietzsche, il ne se contente pas uniquement de diagnostiquer le nihilisme. Il cherche également un remède. Parce que laisser un vide, c'est risquer l'apathie, c'est risquer la désillusion, voire le désespoir. Alors comment on sort de ce gouffre nihiliste La solution pour Nietzsche réside dans la création de nouvelles valeurs non pas dicté par une divinité, mais une valeur qui émane de nous-mêmes. C'est ici qu'intervient le concept de surhomme. Le surhomme, c'est cet individu qui est capable de dépasser les limites traditionnelles et de créer ses propres valeurs. Et ça, ça demande du courage. Du courage pour affronter le néant du nihilisme, pour reconnaître les illusions auxquelles on s'est accroché toute notre vie et aussi pour bâtir quelque chose de nouveau en leur place. La clé, c'est l'affirmation. L'amour de la vie, malgré ce qu'elle est. Ou malgré la cause de ce qu'elle est. Une cause peut-être de souffrance. Et aussi une cause de finalité. Alors, devenons un surhomme. Bonjour, Ivar. On ne peut te confondre avec personne. Il semble que mon retour ne soit pas opportun. Manifestement, vous avez tous pris une décision à mon sujet. Je ne peux vous en blâmer. Nous y voilà. Alors, les garçons. Qui va le faire Qui va me tuer Allez-y, peu m'importe. Allez-y. De grâce. Qu'en penses-tu, Witzerk Tu crois être un homme maintenant, Witzerk Je te défie de le faire. Ma faim, mes souffrances. Fais-le. Fais-le. Fais-le, fais-le. Fais-le Regarde-les tous Ils ne me soutiennent plus Regarde Pourquoi ils me soutiendraient Je suis votre chef et je suis tout simplement parti Quelle sorte de chef fait une chose pareille, hein quelle sorte de roi abandonne son peuple Quelle sorte de père 
abandonne ses enfants. Alors on voit bien que là, pour le coup, Ragnar est l'illustration de cette personne qui va défier le monde, défier le monde pour montrer ses propres valeurs. Je suis le roi en prenant l'exemple du roi. C'est aussi exemple, un exemple de roi en tant que, que personne avec ses propres valeurs. Donc là, on sort du nihilisme où Ragnar est parti, a fui, déconstruit les valeurs et a créé ses propres valeurs. On se pose la question de... Quel est le chemin à suivre La réponse de Nietzsche n'est autre que le concept du surhomme. Plongeons dans cette vision audacieuse de l'avenir de l'humanité. Le surhomme, il apparaît comme une solution au problème de la mort de Dieu. Au lieu de se tourner vers des vérités transcendantes ou divines pour donner du sens à la vie, Nietzsche propose que l'individu crée son propre sens, forge ses propres valeurs et ainsi transcende l'homme ordinaire pour devenir le surhomme. Le concept de surhomme, ou en allemand « Übermensch » est central dans la philosophie de Nietzsche. Le surhomme, c'est pas simplement un être qui est doté de capacités intellectuelles ou physiques exceptionnelles, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais on pourrait le suggérer à une autre définition. Au lieu de cela, il symbolise un idéal vers lequel l'humanité devrait tendre. Il marque une rupture avec les valeurs évidemment judéo-chrétiennes traditionnelles qu'on a vues depuis le début, et surtout une réévaluation des valeurs fondamentales, qui elles-mêmes sont guidées par l'humanité. Dans « Ainsi par les Zarathustra, le surhomme est présenté comme un objectif, un idéal éthique. Zarathustra lui-même aspire à cet état supérieur et enseigne à ses disciples à chercher cet état psychologie supérieur. L'homme est décrit comme une corde tendue entre la bête et le surhomme. Il suggère une évolution nécessaire de notre état actuel vers cet idéal. Notre état actuel, c'est le dernier homme. Il y a le surhomme, qui est celui qui a détruit les valeurs, qui a remis en cause toutes les valeurs judéo-chrétiennes et qui est en train de créer les siennes, qui est animé par la volonté de puissance. Et il y a le dernier homme, qui lui, le dernier homme, est cet homme qui est justement euh, empris des valeurs morales, qui n'arrive pas à s'exprimer qui est euh, un homme, on va dire, ancré et portant le poids de la société sur ses épaules. Dans Ainsi par les Zarathustra, Nietzsche, il nous donne un passage qui est assez intéressant, où Zarathustra s'adresse au peuple. Il faut savoir que dans cette œuvre de Zarathustra, Nietzsche fait un petit peu une forme de euh, euh, parodie, de, de, de la Bible. Voilà. Nietzsche il parodie un petit peu la Bible dans le sens où il utilise un prophète du nom de Zarathustra pour... On, il faut lire Nietzsche plusieurs fois pour pouvoir comprendre que c'est pas un moraliste qui arrive et qui va dire au peuple ce qu'il doit faire, mais c'est quelqu'un qui va justement avertir le monde, mais pas affirmer qu'ils doivent agir de telle ou telle manière. Et c'est là, c'est pour ça que Nietzsche a quand même une vision très élitiste de sa philosophie parce que tout le monde ne peut pas le comprendre et donc il, est, il, il affirme à ce qu'on doit on, on doit aller analyser Nietzsche on doit aller le lire de manière différente on doit le comprendre, on doit revenir dessus et re revenir, et re revenir c'est pas toujours la même chose et il ne faut pas le prendre dans son premier sens du mot il y a toujours quelque chose qui se cache derrière l'exemple type c'est cette fameuse citation du « deviens ce que tu es » qui nous affirme qu'il faut qu'on devienne quelque chose qu'on est donc, deviens ce que tu es, on pense directement qu'il y a un « nous » qui a été prédéfini et qu'il faut qu'on devienne ce « nous » qui était prédéfini. Or, Nietzsche, lorsqu'on analyse ses dires, lorsqu'on analyse ses écrits et sa philosophie, le « deviens ce que tu es », ce n'est pas qu'il faut devenir ce qu'on est en tant qu'être prédéfini par quelque chose, quelqu'un qui 
aurait besoin de s'exprimer une entité qui était déjà conçue à l'intérieur de soi, mais plutôt de rester constamment dans le devenir, de rester en perpétuelle évolution. Deviens ce que tu es, c'est que tu restes dans le devenir. Alors, ça peut porter à confusion, mais c'est en quelque sorte ce genre de citation-là qu'il ne faut pas prendre au premier ordre. C'est ce genre de situation, il faut comprendre la pensée, comprendre Nietzsche pour pouvoir savoir ce qui se cache derrière. Voilà, Nietzsche est ce philosophe élitiste qui euh, s'adresse, d'ailleurs il était très peu lu dans son époque, hein, à son époque lorsqu'il a sorti ses livres, c'est après par la suite qu'il a été beaucoup lu, d'ailleurs si, si, il avait beaucoup, on va dire, baissé les bras par rapport à cette idée hein, du fait qu'il était... Euh, lu du fait que ça soit une philosophie qui se veut élitiste, mais là pour le coup aujourd'hui s'il était là il serait bien impressionné de voir euh, on va dire euh, tout l'engouement qu'il y a autour de sa philosophie. Donc Zarathustra s'adresse au peuple et dit « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter Tout être est une rivière qui veut réussir. L'homme est une forme dangereuse, immature, qui veut réussir. » L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme. Une chose dangereuse est cette traversée, une chose dangereuse, ce grand regard en arrière, ce dangereux tremblement et arrêt sur le chemin. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas la route de l'égalité, car je ne veux pas d'une machine avec son rythme pour homme et surhomme. Ce texte, il encapsule l'essence du concept du surhomme de Nietzsche. L'homme, selon lui est un être en transition, ce devenir. Une corde tendue entre sa nature animale primitive et un futur idéal, qui est le surhomme, vers lequel il devrait tendre. Nietzsche, il met l'accent sur la nécessité pour l'homme de se surpasser, de dépasser ses limitations actuelles pour réaliser son potentiel le plus élevé. Il est important de noter que la vision Nietzscheenne du surhomme a souvent été très mal interprétée. Certains y ont vu une forme d'élitisme où seuls quelques-uns pouvaient atteindre cet idéal, mais Nietzsche ne voulait pas dire que certains sont prédestinés à devenir des surhommes et d'autres non. C'est un idéal vers lequel tout le monde peut tendre. C'est un chemin de transformation personnelle. Le surhomme, dans cette philosophie, n'est pas un être surélevé dans un sens biologique ou évolutionniste, c'est plutôt un idéal philosophique, un défi lancé à l'humanité pour surmonter son propre nihilisme ses propres limites et pour créer un nouveau sens et de nouvelles valeurs. C'est une forme d'invitation à embrasser la vie pleinement, à la vivre avec passion, créativité et avec audace. Et donc, Nietzsche nous propose, toujours dans Ainsi par les Zarathustra, les trois métamorphoses de l'esprit qui sont fondamentales pour comprendre son concept de surhomme. Ces trois transformations décrivent le chemin évolutif qu'on doit emprunter ou que doit pardon, emprunter l'individu pour, pour parvenir à à ce surhomme qui est cet idéal. Dans un premier temps, la première métamorphose est le chameau. Le chameau, ça représente l'esprit qui se charge de fardeau, qui accepte les lourdes valeurs et les devoirs traditionnels, en l'occurrence les valeurs judéo-chrétiennes. C'est un esprit qui est obéissant et qui veut servir et qui prend sur lui les difficultés et les défis. Le chameau va se métamorphoser par la suite en lion, c'est après avoir été chameau, donc l'esprit se transforme en lion pour représenter, parce que le lion représente la forme, mais pour représenter le courage, pour représenter la volonté de s'affranchir des valeurs établies. Le lion veut conquérir sa propre liberté face au tu dois des valeurs traditionnelles qu'on peut retrouver encore une fois dans les valeurs judéo-chrétiennes, et c'est un moment de négation où le lion dit non à l'ordre établi. Cette phase de refus face aux valeurs traditionnelles. Et enfin, la dernière métamorphose, eh ben, c'est celle de l'enfant. Parce que l'enfant, il symbolise un nouveau commencement. L'enfant, c'est un esprit qui est créatif, qui affirme un oui innocent, qui crée ses propres valeurs. Cette affirmation, c'est la manifestation de la volonté de puissance, dans son aspect le plus créatif et le plus positif. Alors, après avoir endossé toutes les valeurs de la société, après s'être rebellé et avoir dit non face au tudois, on devient un enfant pour pouvoir affirmer son « oui ». Et c'est surtout un « oui » qui est l'expression de sa volonté de puissance dans son ensemble. Alors cette volonté de puissance, c'est quoi ben Imaginez une force qui anime chaque action, chaque pensée, chaque désir. Une force si fondamentale qu'on façonne non seulement notre comportement, 
mais aussi la trame même de l'univers. Cette force, c'est la volonté de puissance. Et bien, figurez-vous que dans notre prochain épisode de podcast, on décortiquera ensemble cette notion énigmatique qui est souvent aussi très mal comprise. Car la volonté de puissance n'est pas une volonté. Elle est simplement le désir de dominer. Elle est où Peut-être elle est quelque chose de plus profond, on va dire plus essentiel à la nature humaine, à l'univers lui-même. C'est quelque chose qu'il y a en nous et qui s'efforce de vouloir persévérer. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers l'une des idées les plus provocatrices et les plus puissantes de Nietzsche. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain épisode, une exploration passionnante sur la volonté de puissance. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cet épisode vous parlera. J'espère que vous allez en savoir plus à la suite de cet épisode sur Nietzsche. Je vous invite à mettre un commentaire, je vous invite à partager, je vous invite aussi à... Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus ou si vous avez envie d'avoir... Euh, si vous avez des questions à me poser ou autre. Je vous remercie pour ce petit moment de partage tous ensemble et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao